云兰宗出动三个斗王长老围困萧炎，白波东不再沉默。面对以全宗之力想要擒下自己的云兰宗，萧炎的底牌不断亮出，让观战的加马帝国强者们震惊不已。当震怒的云灵使出云兰宗的护宗大阵，想要将萧炎直接抹杀之时，暗中的保护主终于显露身影。是大陆上来的强者，以他的势力，怎么可能接触到这个层面？事情发展到这一步，云灵也该小心的思量一下这其中的得失了。这位朋友，今日是我云兰宗宗内之事，还请不要插手。事后，我云兰宗定会将阁下视为上宾。虽然我云兰宗已有多年未踏足帝国之外。可对于来到加马帝国的大陆强者，却是一直持着欢迎态度。<笑>你倒是挺会说话，不过可惜了，老夫受人之命。萧炎这个小家伙，今日我却是要毫发无损的将他带走。当时他对你并无杀意，现在看来，他明显有帮着你的意思。朋友，虽然不知道你究竟是何人，不过这般得罪我云兰宗，可并不是什么明智之举。<笑>云兰宗很了不起，虽在加马帝国有几分重量，可在斗气大陆上也不过只是二流势力而已。没想到云兰宗竟然培养出了你们这些井底之蛙。当年云破天费尽千辛万苦打平的名声，恐怕是要败在你们手上了。哼，不管你是何方势力，你们真当我云兰宗是摆设吗？今日若不留下萧炎，云灵还如何协助宗主管理宗门？
是有几分能耐，难怪如此猖狂。若是嫌活着累，老夫可以帮你一把。<笑>南宗宗主云山，看这气势，是真的突破了斗皇掌臂，进入了斗宗级别。斗宗强者，看来这下真的是遇到麻烦了。我是个有始有终的人，今日就算云山真的要阻拦，我也会尽力将你带下云岚山。海老，多谢了。今日之主，笑颜谨记于心。
。云林，给我个解释吧。啊，弟子知道，老宗主曾说过，若非极为重大之事，不能打扰您的进修。可是老宗主，您再不出来，云兰宗就要让人给毁了。云韵呢？宗主外出，还没归来。这么多年来，我云兰宗还是第一次被人破坏成这样。简略说说事情吧。老宗主，今日之事，全部都是由萧炎所引起。前些时间，我宗外门执事莫城被杀，此子嫌疑最大，我们也并无恶意，只想与其商讨，暂时请他留下，查清真相。若是冤枉了他，云灵定会向他赔礼道歉。可他却仗着背后的势力撑腰，丝毫不把我们放在眼里，竟然直接大打出手。如今宗主不在，我也只能冒着打扰老宗主的风险，将您请出来了。连嘉行天砝码，你们两个老家伙都过来了。哼，还有海波东。我以为当年你已经被美杜莎女王给击杀了，我也以为你这老家伙已经死了。你便是萧炎吧？小子萧炎，见过云山宗主。气度倒是不错，不过实力便是弱了一些。先前云林所说，你并没有什么反驳的吧？既然云山宗主相信的话，又何必再多此一问？云灵的话我信一半，他的性子我了解。不过，不管此事究竟谁对谁错，可将我云兰宗弄成这般模样，这声誉必须要挽回。<笑>没想到这云兰宗也出了一个斗宗强者，可惜，比起当年的云破天，似乎还是差了不少啊。你是大陆上的强者，不知是哪方势力。虽说我闭关已久，可对于大陆上的势力，倒也略知一二。这可不能透露。不过再次提醒你一声，莫要以为成为斗宗强者便能为所欲为。这个小家伙，奉劝你最好不要妄动。在这大陆上，有能力毁灭你云兰宗的，并不少。这是威胁。你可以这么认为，不要怀疑我这话的真实性。你们一起吧。云兰宗这么多代积累的声誉，不能断送在我手上。不过，若是你们能从我手中离开，今日之事也就一笔勾销了。别问关于我的事，日后时机到了，就知道。带着那个大蛇，快走！潘老。宗啊，海波东和灵影联手，能否打得过云山？很难输了。
别反抗了，在云兰宗待上几年时间吧。<笑>你需要为自己的莽撞付出一点代价。老家伙，刚才打得爽了吧？啊！他不是在禁忌中失败了吗？怎么不打了吗？